Group 7 halogens. Group 7 halogens. الهالوجينز اللي هم فلورين كلورين برومين ايودين استاتين كلهم موجودين دايتوميك كلهم موجودين دايتوميك مالكيولز يعني ايه دايتوميك مالكيولز يعني مالكيول كونسيستينج اوف تو اتمز يعني الفلورين موجود ان ذا فورم اوف اف2 كلورين سي ال2 برومين بي ار 2 ايودين اي 2 استاتين اي تي 2 الفلورين از ا غاز والكلورين غاز برومين از ا ليكويد ايودين اند استاتين ار سوليدز يبقى اول اثنين في الهالوجين غازز ثالث واحد ليكويد رابع وخامس واحد سوليدز The melting point in the degree Celsius here is the boiling point. The fluorine it's negative two hundred and twenty, negative one hundred and eighty-eight. The chlorine negative one hundred and one, negative thirty-five. The bromine negative seven, positive fifty-nine. The iodine positive one hundred fourteen, positive one hundred and eighty-four. الاستاتين بوستيف 302 بوستيف 337 الملتنج والبونيك بوينت انكريزز وكنا قلنا السبب قبل كده داون ذا جروب عشان كل ما الام ار بتنكريز الانتر موليكولار فورسز بيكم سترونجر فمور انرجي از نيدد تو اوفركم الفورسز وفعلا الفلورين الام ار اللي هو الريلاتيف موليكولار ماس فلورين 19 تعملها تايمز 2 19 times 2 يطلع 38 كلورين 35.5 times 2 71 برومين 80 by 2 160 الايدين 127 by 2 254 الاستاتين 210 by 2 يبقى يطلع 420 يبقى كده الام ار بتزيد down the group فال intermolecular forces become stronger فلات لما يكون ال intermolecular forces stronger more energy needed to overcome the forces فال melting and boiling point increases down the group. بالنسبة لل color, the fluorine is a pale yellow gas. The chlorine is a pale green gas. The bromine is a reddish brown liquid. The iodine dark gray solid ولا ستين black solid يبقى كل ما بننزل في الجروب ال color becomes darker لان الفلورين pale yellow كلورين pale green برومين reddish brown iodine dark gray ستين black يبقى كده ال color becomes darker بالنسبة لل iodine احنا ممكن برضو نقول ان ال color بتاعت ال iodine black طيب بالنسبة للملتنج بوينت والبولنج بوينت في اكزام قبل كده جابوا سؤال عن البولنج بوينت اوف البرومين احسب ازاي البولنج بوينت اوف برومين لو انا قلت لك بريدكت ذا بولنج بوينت اوف برومين يا اما عندك الديتا بتاع الملتنج بوينت فهتجيب الديفرنس ما بين نيجاتيف 7 ونيجاتيف 101 هتطلع 94 هتعمل ادينج 94 على البونينج بوينت اوف كلورين اللي هي نيجاتيف 35 فيطلع لك البونينج بوينت اوف برومين اللي هي بوزيتيف 59 طب لو انا ما ادانيش ديتا عن الملتنج بوينت في الحاله دي هعمل بريدكشن على اي اساس ان البرومين از ا ليكويد ات روم تمبرتشر يبقى لازم تكون البونينج بوينت بتاعته اعلى من الروم تمبرتشر 25 ممكن احط بقى اي رقم 40 50 60 بيبقى في رينج في المارك سكيم من 40 to 100 او من 25 اللي هي البونينج بوينت بتاعته اللي هي ستارتس ات الروم تمبرتشر 25 اوت ل 40 او 25 ل 100 خلينا في الرينج من 40 ل 100 على اساس ان البونينج بوينت بوزيتيف 59 ده كده بالنسبه للبروبرتيز الفيزيكال بتاعت الهالوجينز 
فلورين كلورين برومين ايدين استاتين ما ننساش ان as we go down the group the melting point and boiling point increases down the group the density increases والدليل على كده ان الجاز بقى ليكويد بقى سوليد يبقى الدنسيتي بتزيد لتحت لان طبعا الجازز بتبقى اخف من الليكويدز والليكويدز اخف من السوليدز بالنسبه للكولر بيكمز داركر يبقى احنا عندنا داون ذا جروب الميلتنج بوينت اند بولينج بوينت انكريزز الدنسيتي انكريزز كولر بيكمز داركر طيب وات اباوت رياكتيفيتي هل الحقيقه ان الرياكتيفيتي بتعتمد على السايز بتاعت الاتم او الراديس بتاع الاتم الفلورين هي اصغر راديس يعني اصغر سايز الاستاتين اكبر راديس يعني اكبر سايز كل ما الراديس او السايز بتاعت الاتم بتكبر كل ما الديستنس اللي ما بين النيوكليس للاوتر شل بتزيد انكريزز فالاتراكشن فورس اوف نيوكليس على اي الكترون جاي ناحيه الاتم بيقل يبقى الاتراكشن فورس اوف نيوكليس اون انكومينج الكترون ديكريزز فالابيلتي اوف ذا اتم تو جين ان اكسترا الكترون او نيو الكترون ديكريزز يبقى الرياكتيفيتي down the group from fluorine to elastatine decreases يبقى احنا نقدر نقول ان reactivity decreases down the group decreases down the group يبقى مين ال most reactive halogen يبقى تاني كل ما ال atomic radius او ال size of atom increases كل ما distance between the nucleus and the outer shell increases for the attraction force of nucleus to the electron decreases اللي هو الانكومينج الكترون الالكترون اللي جاي على الاتم فلما الاتراكشن فورس بين نيوكليس اند انكومينج الكترون ديكريزز ابيلتي اوف ذا اتم تو جين ا نيو الكترون ديكريزز ذاتس واي رياكتيفيتي ديكريزز داون ذا جروب دول الثلاثه هالوجينز كلورين برومين ايودين هالوجين كلورين از ا بيل جرين غاز والهالوجين برومين از ا ريدش براون ليكويد والهالوجين ايودين از ا دارك جراي سوليد هيبتدي الكيميكال رياكشنز او الكيميكال بروبرتيز احنا عندنا كيميكال رياكشنز اوف هالوجينز اللي هي ديسبيسمنت رياكشن ديسبيسمنت رياكشن اوف هالوجينز طيب قبل ما نبدا الديسبيسمنت رياكشن اوف هالوجينز عاوزين نفرق ما بين الهالوجين والهالايد عين الهالوجين ده اتم اما الهالايد دي العين يعني مثلا لما بنقول سي ال دي كلورين اتم بي ار برومين اتم اللي هما بيبقوا موجودين جوه الموليكيولز الاي ده الايدين اتم اما السي ال نيجاتيف دي كلورايد عين البي ار نيجاتيف بروميد اين اي نيجاتيف ايودايد اين يبقى الفرق ما بين الهالوجين والهالايد ان الهالوجين دي الاتم والهالايد دي الاين طبعا كلورين اتم عندها 17 بروتون 17 الكترون برومين اتم عندها 35 بروتون 35 الكترون ايودين اتم عندها 53 بروتون 53 الكترون اما كلورايد اين عندها 17 بروتون 18 الكترون البروميد اين عندها 35 بروتون 36 الكترون اما الايدايد اين عندها 53 بروتون 54 الكترون طيب القاعده الديسبيسمنت بتقول ايه بقى بتقول ان المور رياكتيف هالوجين كان ديسبيس ذا ليس رياكتيف هالوجين from its halide salt solution يعني ايه؟ يعني الكلورين يقدر ي displace برومين from bromide salt طب example of bromide salt for example sodium bromide او potassium bromide يبقى انا لو حطيت كلورين في sodium bromide او potassium bromide كلورين ي displace البرومين طب لو حطيت كلورين في صوديوم ايودايد او بوتاسيوم ايودايد سولت يروح الكلورين عامل ديسبيسمنت للايودين 
طبعا السولتس بتبقى سوليوشنز يعني بتبقى دايبه في ميه يبقى القاعده تاني the more reactive halogen can displace the less reactive halogen from its halide salt solution يبقى انا احط كلورين في ملح صوديوم بروميد او بوتاسيوم بروميد دايب في ميه ساعمل سوليوشن يروح الكلورين يعمل ديسبليسمنت للبرومين لو حطيت كلورين في صوت ملح صوديوم ايدايد او بوتاسيوم ايدايد يكون دايب في ميه عامل سوليوشن يروح كلورين يعمل ديسبليسنج للايدين وطبعا لو حطيت برومين في صوت صوديوم ايدايد او بوتاسيوم ايدايد يروح البرومين يعمل ديسبليسنج للايدين العكس ما يحصلش يعني يعني البرومين ما يقدرش يعمل ديسبليسنج للكلورين من صوديوم كلورايد او بوتاسيوم كلورايد سولت يبقى انا لو جبت سولت سوليوشن صوديوم كلورايد او بوتاسيوم كلورايد وحطيت فيه برومين البرومين ما يقدرش يعمل ديسبليسنج للكلورين نفس الكلام الايدين لو حطيته في سولت سوليوشن من صوديوم بروميد او بوتاسيوم بروميد ما يقدرش يعمل ديسبليسنج للبرومين ولو حطيته في سولت سوليوشن من الصوديوم كلورايد او بوتاسيوم كلورايد ما يقدرش يعمل ديسبليسنج للكلورين طيب نكتب التلاتة رياكشنز اللي احنا قلنا ان هما هيحصلوا اللي هو اول رياكشن الكلورين لو اتحط في سولت سوليوشن من بوتاسيوم برومايد يبقى لو كلورين اتحط في بوتاسيوم برومايد هيطلع ايه؟ هيطلع بوتاسيوم كلورايد بلس برومين الرياكشن اللي احنا كتبناه كده كتبناه وورد يبقى دي اسمها وورد ايكويشن طيب لو احنا حطينا السيمبلز بتاعت كل حاجه الكلورين سي ال 2 البوتاسيوم بروميد كي بي ار بوتاسيوم كلورايد كي سي ال برومين بي ار 2 يبقى احنا كده بنكتب ايه بنكتب كيميكال ايكويشن طيب الكيميكال ايكويشن محتاجة ستيت سيمبلز ومحتاجة بالانسينج الستيت سيمبلز ايه كلورين ينفع يكون غاز وينفع تدوه في مية ايكويس سوليوشن كلورين ووتر البوتاسيوم برومايد بيبقى سولت سوليوشن والبوتاسيوم كلورايد بيبقى سولت سوليوشن البرومين بيطلع دايب في المية برومين ووتر اللي على الش... اليمين ده برومين ووتر وطبعا لو انا جبت ايكويس سوليوشن في كلورين يبقى انا كده جبت كلورين ووتر كلورين ووتر طيب البانس بتاع الايكويشن احنا مدخلين 2 سي ال يبقى احنا لازم نخرج 2 سي ال يبقى 2 كي سي ال مخرجين 2 كي يبقى احنا لازم ندخل 2 كي ومدخلين 2 بي ار في بي ار 2 في البرودكت كده احنا كتبنا الكيميكال ايكويشن في نوع من الايكويشن ثالث اسمه ايونيك ايكويشن في الانيك ايكويشن احنا بنبتدي نعمل ريموفينج للسبكتيتور اين طيب يعني ايه سبكتيتور اين اين بتتفرج طيب مين الاين اللي بتتفرج الكي يبقى انا هشيل البوتاسيوم اين عشان هو سبكتيتور اين هتبقى شكل الايكويشن ايه من غير الكي هتبقى سي ال 2 جاز اور ايكويس بلس شلت ال 2 كي البوزيتيف يبقى انا اسيب 2 بي ار نيجاتيف يبقى 2 بروميد اينز جيف هشيل ال 2 كي البوزيتيف هتبقى 2 سي ال نيجاتيف بلس بي ار 2 يبقى انا كده شلت السبكتيتور اين كي يبقى الكي ده اللي هو الكي بوزيتيف ده سبكتيتور اين اين بيتفرج على الكلورين وهو بيعمل ديسبليسنج للبرومين من البروميد وبالتالي انا شلته من الايكويشن خالص عشان اكتب الايكويشن من غيره دي كده اسمها ايونيك ايكويشن طيب بالنسبه للايونيك هاف ايكويشنز في ايونيك هاف ايكويشنز بتبقى ايكويشن منهم بتحكي ازاي كلورين 
اتحول لكلورايد اكيد هو كسب اتنين الكترونز عشان يتحول لاتنين كلورايد اينز العكس ازاي الاتنين بروميد اتحولوا لبرومين خسروا اتنين الكترونز فتحولوا لبي ار تو اللي هو برومين طيب يبقى في واحدة فيهم equation gaining electron reduction اللي هي كلورين حصل له reduction وفي واحدة oxidation اللي هي losing electron oxidation دي بتاعت البروميد يبقى كده الكلورين is reduced اما البروميد is oxidized وطبعا السبيشيز اللي بيحصل لها reduction بنقول عليها oxidizing agent يبقى هنا كده كلورين oxidizing agent اما السبيشيز اللي بيحصل لها اوكسيديشن بنقول عليها ريديوسنج ايجنت فكده بروميد هي الريديوسنج ايجنت طيب لو هنحط تايب اوف رياكشن تايب اوف رياكشن نوع التفاعل اللي حصل ايه هنقول ان حصل ريدكشن اوكسيديشن رياكشن اللي هي بنكتبها ريدوكس وفي نفس الوقت ديسبليسمنت يبقى انا عندي هنا Reaction Redox عشان حصل فيه Oxidation Reduction وفي نفس الوقت Displacement طيب لو هنقول Color Change Color Change للreaction تغير في اللون During Reaction أولا الألوان كالآتي Chlorine Pale Green Gas أو Solution Bromide Ion ملهاش لون Colorless Ion اللي هي جاية من البوتاسيوم بروميد كولس بوتاسيوم كلورايد كولس يبقى أنا عندي هنا البوتاسيوم بروميد والبوتاسيوم كلورايد كولس سوليوشنز طب والبرومين البرومين از اورنج برومين از اورنج لو هو تركيزه عالي شوية هيبقى براون براون ولو هو تركيزه قليل هيبقى لونه يلو يبقى انا ممكن اكتب ثلاث درجات للبرومين اورنج وبراون ويلو خلينا في الاورنج ده الموست كومن في الامتحانات وفي المعمل طيب يبقى دلوقتي الكلر تشينج هل اقول فروم بيل جرين اللي هو كلورين تو اورنج اللي هو البرومين لا احنا بنجيب بيكر نحط فيه بوتاسيوم برومايد كولس وبعد كده نحط عليه كلورين سواء بقى عملنا بابلنج لكلورين جاز او حطينا كلورين ووتر فيقلب اورنج يبقى السوليوشن الانيشال كولر هو ملوش لون كولرلس والفاينل كولر هو اورنج يبقى كولرلس تو اورنج ده لون الايه او التغير في اللون ديورينج الرياكشن كولر تشينج فروم كولرلس اللي هو البوتاسيوم بروميد تو اورنج اللي هو البرومين في بوينت مهمه جدا لازم نفرق ما بين امتى نقول اوكسيدايز وديسبليسز يعني ايه؟ يعني كلورين هل هو عمل اوكسيدايزنج للبروميد ولا ديسبليسنج للبروميد؟ لا هو عمل اوكسيدايزنج يبقى كلورين اوكسيدايزز بروميد اين تو برومين يبقى لما نقول ان كلورين عمل ايه في الاين اللي هي بروميد نقول ان هو عمل اوكسيدايزنج للبروميد اين تو برومين لكن نقول كلورين displaces برومين from بروميد يبقى لما نيجي نقول اوكسيدايزز نحط الهالايد اين يبقى كلورين اوكسيدايزز بروميد تو برومين لكن لما نقول displaces نقول كلورين displaces برومين from بروميد ده بالنسبه لايه ده بالنسبه للرياكشن ما بين الكلورين والبوتاسيوم بروميد لو هنكتب نفس الكلام بس المره دي على كلورين بلس بوتاسيوم ايودايد هتبقى الورد ايكويشن كلورين بلس بوتاسيوم ايودايد جيفز بوتاسيوم كلورايد بلس ايودين دي كده بقت وورد ايكويشن طب لو هنكتب 
chemical equation هتبقى Cl2 ده الكلورين gas أو aqueous plus potassium iodide Ki gives potassium chloride KCl plus I2 iodine البوتاسيوم iodide ده salt solution potassium chloride ده salt solution iodine بيبقى iodine solution يعني dissolved in water البانسينج of equation تدخلت 2 كلورين يبقى لازم تخرج 2 KCl 2K خرجوا يبقى لازم 2K يدخلوا بعد كده I2 كده مظبوطة الـ equation طيب عاوزين نكتب الـ ionic equation الـ ionic equation هتبقى نشطب الـ K spectator ion فهتبقى كلورين gas أو aqueous plus 2 I negative aqueous gives 2Cl negative aqueous plus I2 يبقى انا كده شلت ال 2K positive عشان ال K spectator طيب عاوزين نسبلت ال ionic equation into two ionic half equations ionic half equations واحدة oxidation واحدة reduction chlorine سواء كان gas او aqueous gained two electrons تحول اتنين كلوريد عين يبقى دي gaining electron is called reduction وال2 iodide ions minus 2 electrons تحول الى iodine دي losing electron oxidation طبعا electrons اللي ال iodide عملت لها lost هي دي electrons الكلورين عمل لها gaining وبكده يبقى احنا نقدر نقول ان الكلورين عشان حصل له reduction يبقى هو oxidizing agent اما عشان الايدايد حصل لها اوكسيديشن يبقى هي ريديوسينج ايجنت يبقى الكلورين از ان اوكسيدايزنج ايجنت والايدايد از ريديوسينج ايجنت طيب تايب اوف رياكشن لان حصل ريدكشن واوكسيديشن يبقى نقدر نقول ان التفاعل ده ريدوكس رياكشن وفي نفس الوقت عشان الكلورين displaces الأيدين يبقى نقول على التفاعل إن هو displacement reaction طيب ك color change during the reaction color change الكلورين the pale green gas أو solution بتاعه pale green اتحط على potassium iodide اللي جواه iodide ion ده solution ملوش لون colors طلع potassium chloride ده salt solution ملوش لون colors plus iodine ال iodine لونه brown iodine لونه brown بس ممكن يكون متخفف لونه orange وممكن يكون متخفف قوي very diluted لونه yellow فاحنا بنكتب لون ال iodine البراون ده الموست كم لكن لو كتبت اورنج او يلو اتس رايت برضو يبقى كده الكالر تشينج من الكالرلس اللي هو البوتاسيوم ايودايد تو براون اللي هو الايودين طيب ناخد بالنا لما نيجي نكتب كلورين اوكسيدايزز اوكسيدايزز مين Oxidizes iodide to iodine. لكن لما نيجي نقول كلورين displaces نقول displaces iodine from iodide salt solution. يبقى هنا كلورين يوكسيدايز الهالايد iodide to halogen iodine. لكن كلورين displaces iodine. يبقى كده the reaction number two. ما بين الكلورين والبوتاسيوم ايودايد هناخد رياكشن نمبر 3 رياكشن نمبر 3 اللي هو برومين بلس بوتاسيوم ايودايد جيفز بوتاسيوم بروميد بلس 
iodine. يبقى دي كده ال word equation. طيب عاوزين نحول ال word equation into chemical equation. هنقول ايه؟ هنقول ان ال Br2 aqueous bromine water اتفعلت مع Ki potassium iodide solution عشان تطلع potassium bromide K Br solution plus iodine solution يبقى هنا البانسينج انا دخلته Br2 لازم اخرج 2 Kbr خرجت 2 K يبقى لازم ادخل 2 K عاوزين بقى نكتب الايونيك اكويشن ايونيك اكويشن هنشيل السبكتيتر ايون اللي هو ال K فهتبقى الاكويشن Br2 aqueous plus 2 I negative gives 2 Br negative plus I 2 طيب يبقى كده احنا كتبنا الايونيك اكويشن عاوزين نسبلت الايونيك اكويشن into two ionic half equations ionic half equations واحدة تبقى oxidation واحدة تبقى reduction البرومين ازاي يتحول اتنين بروميد كسب اتنين electrons فتحول الى two bromide ions طيب ازاي الاتنين iodide ions يتحولوا الى iodine خسروا الاتنين electrons اتحولوا الى ايودين طبعا اتنين الكترونز الايدايد خسروهم هم دول اللي راحوا للبرومين يكسبوهم طيب الكويشن بتاعت البرومين دي جيننج الكترون ريدكشن يبقى البرومين اوكسيدايزنج ايجنت الكويشن بتاعت الايدايد لوزنج الكترون اوكسيديشن يبقى كده الايدايد اين از ا ريديوسنج ايجنت يبقى كده حصل اوكسيديشن وريدكشن فلما نيجي نقول التايب اوف رياكشن هنقول ريدوكس عشان حصل اوكسيديشن وريدكشن ولان البرومين عمل ديسبليسمنت للايدين يبقى نقول ديسبليسمنت رياكشن يبقى عندي ريدوكس وديسبليسمنت رياكشن طيب بالنسبه للكلر تشينج تغير في اللون ناخد الالوان كده البرومين ده اورنج والايدايد اللي جاي من البوتاسيوم ايدايد ده كالرلس اي دايما سولت من جروب 1 مع جروب 7 بيبقى وايت والسوليوشن بتاعه كالرلس بروميد اللي جاي من البوتاسيوم بروميد برضو كالرلس سوليوشن والايدين احنا اتفقنا ان لونه براون اورنج وممكن نقول عليه يلو يبقى الايدين ممكن براون او اورنج او يلو بس الموست كومن كولر للايدين از براون يبقى الكولر تشينج هنا طيب دلوقتي احنا هنعمل تيبل هنحط على اللفت هاند سايد الهالوجينز في الكولم ده هنا الكلورين برومين والايدين الكلورين احنا اتفقنا ان لونه pale green gas pale green gas او solution البرومين is orange والايدين is brown هنحط فوق الهالايد ions بتاعت الهالوجينز اللي هما الكلورايد اللي جاي مثلا من بوتاسيوم كلورايد او صوديوم كلورايد البروميد اللي جايه من بوتاسيوم بروميد او صوديوم بروميد او اي ملح فيه بروميد والايودايد اي نيجاتيف اللي جايه برضو من ملح بوتاسيوم كلورايد او صوديوم كلورايد او اي كلورايد عين. طبعا دول ما لهمش لون كلهم كلهم كالرلس سوليوشنز يعني سواء الكلورايد اللي جاي من البوتاسيوم كلورايد او البرومايد من البوتاسيوم برومايد او الايدايد من البوتاسيوم ايدايد كلهم كالس طيب في ثلاثة من التسعة اكسبيرمنتس يعني they're not done او no need to 
perform the experiments دي in lab ليه بقى؟ لأن الكلورين مع كلورايد والبرومين مع البروميد والأيدين مع الأيدايد دول كده كده مش هيعملوا reactions عشان خاطر الهالوجينز ما بتتفعلش مع الهالايد آينز يبقى هنا لما بنكتب not done هنا not done not done ونيجي نسأل ليه الاكسبرمنتس التلاتة دول not done هتكون الإجابة الهالوجينز don't react with their own halides halogens don't react with their own halide ions يعني ولا الكلورين يتفاعل مع كلورايد ولا البرومين يتفاعل مع البروميد ولا الايدين يتفاعل مع الايدايد عشان كده no need to add chlorine to chloride ولا برومين to bromide ولا ايدين to iodide طيب لو انا عطينا الكلورين على bromide solution مفروض لان الكلورين is more reactive than البرومين فالكلورين هي displace البرومين ويروح السوليوشن turns orange يبقى هنا السوليوشن turns orange ليه turns orange عشان البرومين is displaced لان هنا الكلورين is more reactive than البرومين فالكلورين بيعمل displacing لل طيب لو حطينا كلورين على بوتاسيوم ايدايد لان الكلورين is more reactive than الايدين فالكلورين هي displace الايدين والسوليوشن turns brown يبقى هنا السوليوشن turns brown وطبعا البراون كولر ده جاي من الايدين طيب ننزل على البرومين البرومين لو اتحط على البوتاسيوم كلورايد فالبرومين از ليس رياكتيف ذان الكلورين فالبرومين مش هيقدر يعمل ديسبليسنج للكلورين وبكده لون السوليوشن الكالرز بتاع الكلورايد هيبقى لونه برتقاني اللي هو البرومين اللي اتحط عليه يبقى هنا السوليوشن stays orange stays orange ده اللي هو لون مين اللي هو لون البرومين ما هو السوليوشن البرومين البرتقاني الاورنج اتحط على كارل السوليوشن بتاع البوتاسيوم كلورايد فنو رياكشن ما حصلش تفاعل فلون البرومين الاورنج يفضل زي ما هو طب لو حطينا برومين على بوتاسيوم ايودايد لان البرومين از مور رياكتيف ذان الايودين فالبرومين هي ديسبليس الايودين وبكده السوليوشن تيرنز براون سوليوشن تيرنز براون اللي هو لون الايودين طيب طيب لو حطينا الايودين على البوتاسيوم كلورايد سوليوشن الايودين از ليس رياكتيف ذان كلورين فمش هيحصل ديسبليسمنت رياكشن لكن لون البراون بتاع الايدين هيبقى موجود ظاهر في السوليوشن ومن هنا نقدر نقول ان السوليوشن ستيز براون بس لون الايدين زي ما هو فضل اللي هو البراون طب لو الايدين اتحط على البرومايد سولت سوليوشن لان الايدين از ليس رياكتيف ذان البرومين فالايدين ويل نوت ديسبليس البرومين وعشان كده السوليوشن برضو هيفضل لونه براون زي ما هو اللي هو لون الايدين يبقى هنا نقدر نقول ان السوليوشن ستيز براون اللي هو لون مين لون الايدين وبرضو طبعا هو ما حصلش اي رياكشن لان الايدين از ليس رياكتيف ذان البرومين يبقى هنا نقدر نستنتج دايما إن the less reactive halogens don't displace the more reactive halogens from their salt solutions. Less reactive halogens don't displace the more reactive halogens. More reactive halogens from their halide salt solutions. From their halide salt solutions يبقى ال halogens don't react with their own halides ده اللي هو ال diagonal line اللي هو in red ان ال halogens ما بتتفعلش مع ال halide ions بتاعتها كلورين ما بتتفعلش مع كلورايد ولا برومين مع برومايد ولا ال iodine مع ال iodide 
اما اللس رياكتيف هالوجينز دون ديسبلايس المور رياكتيف هالوجينز فروم ذا هالايت سول سوليوشن ده اللي هو ال ال اللي تحت الدايجنال لاين ما فيش اي رياكشن يحصل ما بين لس رياكتيف هالوجين مع سول سوليوشن من مور رياكتيف هالوجين يعني البرومين ما يتفاعلش مع كلورايد ولا الايدين يتفاعل مع كلورايد او البرومايد طبعا الحاجه الوحيده اللي بتحصل اللي هما واخدين لاتر ال كده مقلوب فوق الدايجنال لاين ان كلورين يقدر يديسبلايس البرومين الاورنج من البرومايد سول سوليوشن وكلورين يقدر يديسبلايس الايدين البراون من الايدايد سول سوليوشن والبرومين يقدر يديسبلايس الايدين البراون من الايدايد سول سوليوشن دلوقتي احنا عندنا تسع اكسبيرمنتس في بيكر نمبر 1 اللي هو ده اتحط كلورين ووتر على صوديوم كلورايد فنو رياكشن فعشان كده ما فيش اي تشينج في الكلر اتحط بيكر نمبر 2 اللي هو كلورين ووتر على صوديوم برومايد فكلورين ديسبيسز برومين الاورنج بس طالعه متخففه يلو بيكر نمبر 3 كلورين ووتر اتحط على بوتاسيوم ايدايد فكلورين عمل ديسبيسنج الايدين البراون فالسوليوشن على براون بيكر نمبر 4 البرومين ووتر اتحط على صوديوم كلورايد فما عملش ديسبيسمنت بيكر نمبر 5 اتحط برومين ووتر على صوديوم برومايد فما حصلش ديسبيسمنت ما فيش رياكشن اصلا فلون البرومين الاورنج فضل زي ما هو بس متخفف ليالو بيكر نمبر 6 البرومين ووتر اتحط على البوتاسيوم ايدايد فالبرومين عمل ديسبيسنج للايدين والايدين از براون فالسوليوشن على براون بيكر نمبر 7 الايدين سوليوشن اتحط على صوديوم كلورايد فنو رياكشن بس البراون كلر بتاع الايدين ابييرز في البيكر بيكر نمبر 8 الايدين سوليوشن اتحط على صوديوم بروميد فالايدين لس رياكتيف ذان برومين فما عملوش ديسبيسمنت بس فضل لون الايدين البراون بيكر نمبر 9 الايدين سوليوشن اتحط على البوتاسيوم ايدايد فنو رياكشن وفضل لون الايدين البراون جوه البيكر دي ال 9 اكسبيرمنتس اللي كان بالنسبه للرياكتيفيتي اوف هالوجينز فالرياكتيفيتي اوف هالوجينز ديكريزز داون ذا جروب ليه؟ لان كل ما ننزل في المجموعه الاتوميك راديوس او السايز بينكريز ده معناه ان الديستنس بين النيوكليس للاوتر شيل انكريزز يبقى الاتراكشن فورسز اوف ذا نيوكليس اون ذا انكومينج الكشن ديكريزز يبقى الابيلتي اوف ذا اتوم تو جين ان اكسترا الكشن ديكريزز وعشان كده الرياكتيفيتي ديكريزز يبقى هنا as we go down group 7 الاتوميك راديوس او اللي هو السايز اوف اتوم size of atom increases وده معناه ان ال distance between nucleus and outer shell increases فال attraction force of nucleus on an incoming electron electron gaila decreases for ability of uh, the atom to gain a new electron decreases ومن هنا يبقى reactivity of halogen decreases down the group يبقى كده مين الموست رياكتيف هالوجين الفلورين يبقى فلورين is the most reactive halogen ومش بس الفلورين most reactive halogen هي الموست رياكتيف نون ميتال ريمارك عشان يبقى خلصنا كل حاجه عن الهالوجينز الايرون لي تو سولتس ايرون تو كلورايد اف اي سي ال 2 ده اسمه ايرون تو كلورايد ولي سولت اف اي سي ال 3 ايرون طيب دلوقتي الايرون لو انا عاوز احوله من ايرون ميتال سوليد 
الى ايرون تو كلورايد عندي حلين يا اما احط له هيدروكلوريك اسيد فالهيدروكلوريك اسيد تتفاعل مع الايرون تطلع ايرون تو كلورايد وهيدروجين غاز يا اما امرر على الايرون هيدروجين كلورايد غاز وفي الحاله دي برضه هيطلع لي ايرون تو كلورايد وهيدروجين غاز طب ايه الفرق ما بين الرياكشن نمبر 1 و2 ان نمبر 1 رياكشن نمبر 1 او ايكويشن نمبر 1 يعني للرياكشن كان الهيدروكلوريك اسيد سوليوشن عشان اما بالنسبه لرياكشن نمبر 2 فالهيدروجين كلورايد غاز ما فيهوش ووتر فعشان كده الايرون 2 كلورايد طالع سوليد ايكويشن نمبر 1 للرياكشن بتتعمل ازاي بتجيب بيكر وبتروح حاطط فيه ايرون فايلنجز اللي هو لونه دارك جراي وبتروح حاطط عليها هيدروكلوريك اسيد ده سوليوشن فيروح مطلع بابلز اوف هيدروجين غاز اما بالنسبه للرياكشن نمبر 2 بتجيب تيوب وتحط فيه الايرون فايلنجز وتبتدي تقفل عليه برابر بانك من ناحيتين وتدخل من هنا تيوب ديليفري والناحيه الثانيه برضو تيوب ديليفري وتبتدي تسخن تحت الايرون فايلنجز وبعد كده تمرر الغاز الهيدروجين كلورايد جوه التيوب وطبعا انت فاتح الناحيه الثانيه من التيوب عشان تخرج الاكساس هيدروجين كلورايد غاز والهيدروجين غاز اللي هيخرج من الرياكشن طيب بالنسبه للايرون 3 كلورايد لو انا عاوز احول الايرون من ايرون سوليد انتو ايرون 3 كلورايد لازم تمرر عليه كلورين غاز هنا يطلع ايرون 3 كلورايد سوليد الرياكشن دي او الايكويشن دي محتاجه بالانسنج تحط هنا 3 سي ال 2 وهنا 2 عشان يبقى 2 ايرون سوليد بلس 3 كلورين غاز جيفز 2 مول اوف ايرون 3 كلورايد الرياكشن دي بتتعمل ازاي بتجيب تيوب وتحط فيها الايرون فايلنجز وبعد كده بتقفل ناحيتين برابر بانج فيهم ديليفري تيوب عشان قاطر واحدة تدخل منها الكلورين غاز والناحية التانية يخرج الإكساس كلورين غاز وتسخن تحت الأيرن فايلنجز فالأيرن يتفاعل مع كلورين يطلع أيرن 3 كلورايد ودي رياكشن نمبر 3 طب هو السؤال ليه الأيرن مع الهيدروكلوريك اسيد او الهيدروجين كلورايد غاز طلع ايرون 2 كلورايد في حين ان هو مع كلورين طلع ايرون 3 كلورايد الحقيقه ان كلورين ذا سترونج اوكسيدايزنج ايجنت يعني بيخلي اللي قدامه يخسر الكترونز كتير فالايرون يقدر يخسر 2 ويقدر يخسر 3 الكترونز على حسب مين اللي بيتفاعل معاه لان كلورين از ذا سترونج اوكسيدايزنج ايجنت فيقدر يخلي الايرون يلوز 3 الكترونز يتحول لايرون 3 اما وجود الهيدروجين غاز كبرودكت في رياكشن نمبر 1 و 2 ده بيبروتكت الايرون 2 اللي جوه الايرون 2 كلورايد فروم فيرذر اوكسيديشن تو ايرون 3 كلورايد وعشان كده رياكشن نمبر 1 و 2 بتطلع ايرون 2 كلورايد مش ايرون 3 عشان زي ما اتفقنا الهيدروجين غاز از ا ريديوسينج ايجنت بتبريفنت الاوكسيديشن اوف ايرون 2 تو ايرون 3 تحت عشان الكلورين is a strong oxidizing agent فعشان كده بيحول iron into iron 3 chloride وبكده يبقى احنا خلصنا درس الهالوجينز